Ok, por favor, no iniciar aún, don Orlando, porque estamos teniendo un problema con la transmisión en YouTube. Entonces, por favor, esperémonos un segundo que los compañeros de comunicación social nos indiquen. De acuerdo. Vamos a iniciar en 30 segundos, los problemas han sido resueltos, entonces cuando escuche mi palabra, adelante, iniciamos, por favor. Gracias. Adelante. Reciban un cordial saludo a nombre de la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe y del Instituto Inter Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros de vuelta en este tercer webinar sobre la gestión sustentable de residuos agrícolas y orgánicos mediante la gestión sustentable del biodigestor. En el marco del mes internacional de la leche, el pasado 3 de junio tuvo lugar en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura un diálogo sobre acciones de política público-privadas para fortalecer la competitividad de la cadena láctea ante la crisis del COVID-19. 
La reunión contó con la presencia de funcionarios, expertos de la industria y un panel de debate incluyendo a la Federación Panamericana de Lechería, FEPALE, la Federación Centroamericana del Sector Lácteo, FECALAC, la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay. En este evento, don Manuel Otero, nuestro director general del IICA, mencionó que ante las afectaciones de la presente crisis pandémica para la cadena láctea, el único camino es creer más que nunca en las alianzas público-privadas, evitar la excesiva regulación de las políticas sanitarias, fortalecer instituciones más flexibles y con mayor sensibilidad social y ambiental. Y recomendó hacer un análisis global de todas las políticas públicas para el sector lácteo a fin de lograr una lechería más verde y sustentable. Hoy, junto a nuestro distinguido expositor Guillermo Sinola, quien integra el Consejo Directivo de la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, Red Biolac. Queremos dar un paso adelante hacia esta recomendación, mostrando en este foro técnico virtual una experiencia para la gestión sustentable de residuos en granjas lecheras mediante la estimación de generación de excretas y atuentes para su correspondiente solución y desempeño tecnológico del biodigestor. Mi nombre es Orlando Vega, trabajo en el programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del IICA. Desde la perspectiva de este programa, el tema de este foro técnico virtual sobre valorización de residuos provenientes de la granja lecheras debe considerarse como un aspecto relevante para el desarrollo de nuevos modelos de negocio con potencial de contribuir a la mejora de la calidad del suelo y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, producir energía limpia, aumentar los ingresos y la producción lechera. Muy amable todos de estar en, este, en sintonía en este webinar y le doy la palabra a doña Gloria. Adelante, doña Gloria. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro tercer webinar. Eh, yo soy Gloria Jimena Pedraza, soy coordinadora de Relaciones Interinstitucionales de la Red de Biodigestores para América Latina y el Caribe. Eh, solo quería mencionar algo antes de presentar a nuestro expositor, a Guillermo Sinola, eh, que recuerden eh, que los estamos invitando a nuestro encuentro online que va a ser del 6 al 8 de octubre. Tendremos allí eh, presentaciones de algunos invitados especiales en jornadas de hora y media durante tres días. Eh, también tendremos invitados eh, de eh, las participantes en nuestra revista que han publicado artículos y además participación de algunos miembros de los grupos de trabajo que más o menos son unos siete grupos eh, en los cuales está, estamos trabajando en diferentes temáticas en la red Biolac. Entonces doy paso a presentar a Guillermo. Guillermo es químico agrícola y ambiental, egresado de la Universidad de la República de Uruguay con maestría de doble titulación en Urban Water and Sanitation. Es, es sanitary engineer del Instituto IHD de Holanda y en Ingeniería Sanitaria y Ambiental de la Universidad del Valle. Actualmente es profesor adjunto e investigador de de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Riego, Drenaje y Manejo de Fluentes de la Universidad Tecnológica y docente en la carrera de Ingeniería en Biotecnología de la Universidad de Uruguay. En 2014 fundó la empresa Neto junto a Guillermo Espinosa e incubada en KEM, que se dedica al desarrollo, investigación e implementación de biotecnologías apropiadas para la valorización de fluentes y residuos agropecuales y agroindustriales. Además, se integra en 2017, como ya lo mencionó Orlando, el Consejo Directivo de la Red de Biodigestores de América Latina y el Caribe, que busca desarrollar y multiplicar la tecnología de gestión anaerobia a escala doméstica y productiva en la región. El título de la charla de Guillermo es el siguiente, 
Eh, nos va a hablar sobre la estimación de la generación de excretas y efluentes en granjas lecheras como insumo clave para una propia implementación tecnológica de biodigestibles productivos. Entonces, le dejamos la palabra a Guillermo. Bienvenido, Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Gloria, por la introducción y, y a Orlando también por, por, por su comienzo del webinar y, y, y sus palabras bastante apropiadas también en estos momentos. Eh, antes que nada quería agradecerles por la invitación a la organización de, de, de los trabajos, de los webinars y, y de estas actividades de, de difusión y de información. ¿sí? Que, como les comentaba Loria, la, la idea de este webinar justamente es entrar en algunos detalles o algunas consideraciones importantes que consideramos o que considero que eh, deberíamos eh, tener en cuenta a la hora de diseñar o implementar biodigestores en, en, en granjas lecheras, ¿sí? eh, como insumo principal a la hora de, de hacer una buena adaptación de la tecnología. ¿sí? Voy a pasar a compartirles pantalla de la presentación. Supongo que ahí verán bien. Perfecto, Ricardo, se ve muy bien. Y bien, aprovecho para este, mencionar que estamos a través del Facebook Live, Live de Lica y también del canal YouTube de Lica. Bienvenidos a todos. Adelante, Guillermo. Bueno, bueno muy bien. Muchas gracias. Bueno, eh, como les decía, nosotros en Uruguay hemos estado desarrollando nuestra experiencia en la implementación de biodigestores en diferentes cadenas o actividades productivas, principalmente o inicialmente en lo que es la lechería, ¿sí? en pequeña y mediana escala en, en Uruguay. Eh, la actividad lechera eh, puede ser un poco diferente eh, en el cono sur a lo que es en el resto de los países de Latinoamérica, ¿sí? hay cosas que puede ser que les suene raro ¿sí? a, 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 algunos, eh, a, a algunas personas que, que, que estén escuchando, eh, por ejemplo la escala productiva para nosotros establecimientos de pequeña y mediana escala son... Eh, granjas que pueden tener hasta 150 animales, ¿sí? eh, que puede ser quizás bastante grande para otros países. Otra cosa que es característica también de esta zona es eh, que a las granjas lecheras le decimos tambos, ¿sí? en Uruguay y en algunos países también del de cono sur, entonces muchas veces me van a escuchar hablar de tambos y de granjas lecheras ¿sí? distintamente, ¿sí? y ya bueno, como eh, esa... <coughs> esa acotación al principio para que no queden confundidos, ¿sí? eh, que sé que es algo bastante distintivo de esta zona. Primero, acá les hago como una presentación de lo que, lo que, vamos, o qué es lo que les tengo pensado presentar. Esto no es un caso, si bien uso casos y muestro con ejemplos ¿sí? de, de, de estudio, eh, la idea es hacer como todo el razonamiento, la línea de razonamiento que nos permite calcular o, o estimar cuántas excretas podemos generar nosotros en una granja en un proceso de ordeña, ¿sí? para que lo podamos ingresar y, eh, dentro de un biodigestor y así estimar más adelante ¿sí? la producción de, de biogás que podemos obtener y de, y de digestato. Eh, la idea en un principio es por qué nos importa o por qué nos debería importar saber qué pasa en ese lugar específicamente. Después algunos conceptos generales de lo que son eh, caudal, concentración, cargas, que son variables de parámetros importantes que tenemos que, que saber. Y después un procedimiento o una línea de razonamiento ¿sí? en lo que es la estimación de la generación de las excretas en tambos específicamente, como, como es lo que hemos trabajado acá en Uruguay. Bueno, eh, evidentemente conocer o saber qué fluentes se genera en cada establecimiento es sumamente importante porque nos permite determinar de la manera más acertada posible ¿sí? las características del diseño que nosotros vamos a implementar cuando vamos a hacer un, una, 
una construcción o cuando vamos a, a, a brindar la solución, ¿sí? eh, eso nos permite ajustar los costos de inversión, ajustar qué es lo que vamos a, cuánto nos va a salir operar el sistema, ¿sí? qué espacio nos va a, a llevar a cabo. Eh, por otro lado, nos permite en el momento que nosotros estamos trabajando ya con un proceso implementado, ¿sí? eh, mejorar lo que es la eficiencia en el proceso de tratamiento, optimizarlo, tener determinados datos eh, operativos que, que, que nos sirvan para evaluar el desempeño ¿sí? y ver posibles problemas o anticiparse algunos problemas que nosotros podemos llegar a, a, a visualizar en, en, en nuestro trabajo o, o, en, el, o en el desempeño de, de los biodigestores y ¿sí? en eficiencias de, de, de remoción, de eficiencias de tratamiento, ¿sí? ¿Qué pasa si eh, anticiparme a llegar a tener problemas de significación bueno, y demás? ¿sí? Conocer qué es lo que está pasando, conocer qué es lo que yo estoy generando y qué es lo que está ingresando dentro de gestor es un tema sumamente interesante, más aún cuando todavía ni siquiera tengo el sistema, ¿sí? o, o ni siquiera tengo el excluente, o no lo puedo medir de una manera adecuada. ¿sí? Entonces, por otro lado, se nos plantea como la, la situación de qué es lo mejor, si yo mido, si yo puedo medir o qué mejor si medir o estimar, ¿sí? evidentemente siempre el mejor medir, eh, cuando podemos medirlo así, medir cuánto caudal, cuánta efluente estoy teniendo, ¿sí? qué características tiene, o sea, qué concentración de contaminantes tengo, ¿sí? materia orgánica, de cubo, pero no siempre lo puedo hacer, ya sea porque la generación de ese efluente es muy variable, ¿sí? eh, es muy puntual, o que simplemente no tengo un lugar por donde sale el efluente, si ¿sí? no tengo un caño, sino que el efluente simplemente muchas veces ocurre en el campo. Entonces la idea es poder ver acá, estimar algunas alternativas o algunas posibilidades para eh, estimar, ¿sí? no medir, ¿sí? medir generalmente lo podemos hacer ya en establecimientos un poquito más grandes donde tenemos determinada infraestructura, la idea es esto, que sea una herramienta para esos lugares donde no tengo ¿sí? esa infraestructura o quizás ni siquiera está el establecimiento todavía construido. ¿sí? Eh, pero evidentemente es lo que va a determinar el éxito. ¿sí? Acá le, le, les voy a mostrar un, un ejemplo y es, una, es, un, es un proyecto que estamos trabajando ya desde hace un tiempo con, con, en conjunto con la, desde la empresa a la cual dirijo, que es Netum, como bien decía Gloria, la Intendencia del Municipio de San José, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, que está financiada con proyecto del Banco Mundial, ¿sí? es la implementación de biodigestores eh, en, en queserías y en establecimientos productivos de, 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 de familiares. ¿sí? Eh, bueno, y, y lo primero que hicimos acá antes de empezar en la implementación es medir exactamente, bueno, vamos a ver cómo es eh, la generación de fluentes. Y ¿sí? algo que primero nos encontramos como, como, con una. Eh, nos llamó la atención que en parte ya lo veíamos, ¿sí? es el, el, eh, la gran variabilidad que tiene la generación de fluentes. ¿sí? Acá medido como, que ya lo vamos a ver, como el consumo de agua, que nos, el, el agua que nosotros utilizamos para el lavado de las instalaciones, ¿sí? que es lo que más tarde va a ser el efluente. Pero básicamente, si podemos ver lo que está en la línea azul aquí, eh, tenemos que la variabilidad para establecimientos que van, si bien desde 14 vacas en ordeña hasta 64, en este caso de aquí, que son establecimientos pequeños y medianos, ¿sí? pero tenemos una variabilidad muy, muy, muy grande, ¿sí? que depende básicamente de varios factores. Primero, algunas cosas para resaltar. Eh, o okay, que nos empezábamos a ver nosotros, sí, que el barrido en seco, en primer lugar, que esto es algo que ya se sabe bastante, ¿sí? eh, o la remoción de la excreta con pala, utilizando pala, ¿sí? repercute en un menor consumo de agua, ¿sí? acá alrededor de los 18 litros ¿sí? de agua que yo utilizo por vaca por día para el lavado del ordeñe. <coughs> Esas eran como las primeras observaciones. Otra cosa que vimos es que... Eh, en, en, en oposición a lo que los productores creían, ¿sí? 
por ejemplo, este es el caso de María Esther Foster, que es una productora de Uruguay, una granja muy pequeña de 14 animales, y que ella hace muchísimos años que ordeña, 40 años de, de ordeña, toda la vida lo, lo realizó mediante, utilizando baldes, ¿sí? eh, cachos, y, y, y limpiaba como baldeando lo que decimos acá en Uruguay, pensando en que consumía menos agua de esa, de, de esa forma, ¿sí? imagínense hace muchos años una señora de, de confección pequeña, ¿sí? eh, eh, con su, todas las dificultades que genera sobre su estado físico, obviamente, ¿sí? en realidad lo que visualizamos, evidentemente, es que son de los que más consumen, ¿sí? el, el poder de arrastre del balde no es eh, importante comparado a lo que es el uso de, de, de mangueras, ¿sí? pero sí, también vimos que el uso de mangueras, ¿sí? el lavado con mangueras, como, como está identificado acá, el LM, también tiene una variabilidad muy grande, ¿sí? Tenemos acá variables, datos que van desde 35 litros por vaca por día, ¿sí? Hasta 75, y en realidad tampoco nos permite dar una, una asociación, ¿sí? De, bueno, limpio seco y después limpio, lavo, no utilizo balde, ¿sí? Sino que también nos empezamos a dar cuenta que mmm, está muy relacionado con lo que es el... Eh, el eh, la cultura de la producción, ¿sí? cómo son los procedimientos en los que, lo que la familia trabaja y desempeña la actividad. Entonces, lo que pasó acá es que fundamentamos, o eh, nos dio un fundamento importante para decir, bueno, acá hay que poner el ojo, ¿sí? caso a caso, y no podemos utilizar eh, ese dato, ¿sí? que estaba puesto, perdón, un poquito más adelante, que es un, un dato de referencia internacional que se usa, que se establece que cada productor gasta 50 litros de agua para limpiar las instalaciones del tambo por vaca, ¿sí? por día, porque en realidad lo que, estábamos, lo que nos terminaba pasando acá es que a un productor, por ejemplo acá, Silvia Fernández, ¿sí? por ejemplo, que gasta 16, que estaríamos, eh, si utilizáramos ese dato de 50 litros, y mencionando un sistema que podría ser cuatro veces, perdón, tres veces más grande de lo que necesitaría, pensando en el diseño de los biodigestores con el tiempo de retención hidráulico, ¿sí? mientras que por otro lado tenemos el caso de Joan Lequini, que les tendría, por ejemplo, el productor de aquí, que le estaríamos diseñando un sistema que no es lo suficientemente grande para, para su condición. ¿sí? Entonces eso implica que a algunos le estaríamos... Eh, eh, requiriendo la implementación de digestores más grandes y más caros y a veces imposibilita que esos productores lo puedan implementar y a otros les vamos a instalar una solución que no les va a ser suficiente, ¿sí? que les va a, a quedar chico desde el primer momento posiblemente. Y si bien podemos hacer algunas correcciones ¿sí? en, en, en el uso del agua, ¿sí? los digestores tienen alguna flexibilidad en cuanto al ingreso o el contenido de, de sólidos en el ingreso de, de, los, de, de los sistemas, el tema del consumo de agua y de los sistemas de limpieza, ¿sí? de los tiempos de los pensamientos animales que están en el orden, tiene una, variabil una variabilidad, eh, tienen un arraigo muy importante, muy eh, fuerte, con lo que tiene que ver con la forma en la que cada familia trabaja, que cada persona trabaja, y realizar modificaciones en ese trabajo muchas veces implica que no sean a largo plazo, ¿sí? pueden ser por un momento, pero a la larga. ¿sí? Entonces la idea es que nosotros podamos adaptarnos de la mejor manera a el establecimiento, sí, al productor y no que el productor se adapte a algo que ya está tabulado, ¿sí? <ríe> Bien. Bueno. Pues, considerando eh, estas, eh, o estos datos que nosotros teníamos de, de, reales que, que, que medimos en, en los establecimientos, en los ordeños, fuimos y estuvimos con, otro, eh, con los productores todo el tiempo allí, eh, la idea es repasar algunos conceptos Clave, sí, primero considerar lo que es el caudal. Yo creo que a algunos de ustedes esto les va a parecer eh, redundante y puede ir rápido por esto, sí, pero el material va a quedar por si lo quieren leer a, a las otras personas, pero me parece que es importante a veces eh, remarcarlo, sobre todo para las personas que no trabajan tanto en variables más ingenieriles, podría decirse así. Eh, primero, definir lo que es el caudal, ¿sí? es, es el flujo de un volumen eh, por unidad de tiempo, ¿sí? se puede determinar como el volumen 
como les decía, el volumen que se mueve, lo que pasa por un, un, por un punto determinado, en un tiempo determinado, también, eh, también se puede determinar como el producto entre la velocidad de ese flujo por el área tangencial. ¿sí? A esto voy que eh, unidades de caudal podemos tener que eh, podemos tener del fluente 10, 20, 30, 40, 100 metros cúbicos, ¿sí? 1000 litros por día o es unidad de volumen sobre unidad de tiempo. ¿sí? Es importante saber el valor del caudal porque eh, con el tiempo de retención hidráulica, que es una variable de diseño de, de biodigestores, eh, utilizamos este caudal que nosotros tenemos o que, esto debería, o que estimamos en realidad para dimensionar cuál es el volumen de nuestro reactor. ¿sí? Eh, hay varias formas de poder medir o poder estimar. Nosotros vamos a centrarnos más en la parte de estimar, ¿sí? porque como les decía, lo que es pequeño y mediana escala, el medir muchas veces la medición del efluente, de, del caudal de efluente es poco práctica y en realidad como la generación de, también del efluente en, los, en las granjas lecheras es bastante puntual, ¿sí? nosotros tenemos efluente luego del ordeñe, ¿sí? eh, dos veces al día, una vez o tres veces al día, eh, los, los sistemas de medición como estos que están listados acá no son tan eh, prácticos de, de utilizar, ¿sí? entonces tenemos que utilizar otras formas y por ejemplo tenemos los métodos estos que están acá de medición de, de caudal que les voy a mostrar ahora. Este es un método que lo voy a pasar muy por arriba porque en realidad no se usa tanto, ¿sí? que es el, el método que se llama de la naranja, que es medir la velocidad, eh, todo este material les va a quedar porque van a haber bastantes ecuaciones ¿sí? y, y, y quiero que, que tampoco se me pongan se enreden en esto, ¿sí? eh, pero es un material que les va a quedar. Básicamente nos permite determinar el, el caudal que yo tengo en una corriente, una canaleta, por ejemplo, en un canal, en base al tiempo que demora una naranja o, o una bola ¿sí? que, que flota en una corriente, eh, una distancia determinada. ¿sí? Eh, eso es un sistema de medida, es bastante imprecisa realmente para los volúmenes que nosotros trabajamos. ¿sí? Otra forma que nosotros podemos determinar el efluente que nosotros vamos a generar, ¿sí? eh, o que generamos, es midiendo cuánta agua yo consumo para el lavado. ¿sí? Considerando es el caudal de agua que yo consumo, y a esto le quito ¿sí? una fracción, que es lo que se llama un factor de escurrimiento, es, es una fracción, es un porcentaje, 90, 0.9 sería en este caso, 90%, 85%, ¿sí? donde ese factor de escurrimiento eh, lo que implica es qué parte del agua que yo utilizo para limpiar el establecimiento, qué parte de eso termina en el efluente, termina siendo efluente, y qué parte tengo como pérdidas de, llámese, cuando salpica el agua, por ejemplo, de las mangueras eh, eh, y se nos va para afuera de los lugares que tienen hormigón, por ejemplo, cuando el, el hormigón en, en, los, en los lugares de ordeña, ¿verdad? En, en, en los corrales, eh, estuvo todo el día en el sol y en realidad nosotros tenemos un consumo de agua importante, importante para la escala productiva, ¿verdad? Que se utiliza simplemente para humedecer eh, la planchada, ¿sí? Entonces, eh, es, eh, no todo el, el agua que yo utilizo termina siendo fluente, ¿sí? hay una fracción de eso que es lo que termina escurriendo, ¿sí? yendo hacia el sistema de drenaje. ¿sí? Generalmente, ¿sí? Por, por, dependiendo del clima y dependiendo de, también del, de, de la superficie que, que es la que se está limpiando, eh, se pueden utilizar... Eh, coeficientes ¿sí? o factores que van desde 0.8, 0.9, más o menos por ahí, es un valor estimado, ¿sí? pero más o menos anda por ahí, ¿sí? pero nunca es el 100%. Eh, y bueno, lo, eh, podemos entonces ahora limitarnos un poco más a lo que es el consumo de agua eh, que se utiliza para la limpieza. ¿sí? Y acá tenemos dos formas de poder, o principalmente, ¿sí? esta es una experiencia que nosotros hemos tenido, evidentemente pueden ustedes o pueden haber más y o ustedes pueden buscar la manera de encontrar su forma más, a, a, eh, más adecuada para su condición. ¿sí? Dos formas de calcular el caudal de agua que yo consumo. ¿sí? Una es eh, determinarlo por el volumen de agua que yo consumí, 
dividido en, eh, sobre el, en la unidad de tiempo. ¿sí? Si yo consumí mil litros para lavar el tambo en un día, son mil litros por día. ¿sí? Si yo consumí mil litros para lavar el tambo en cada ordeña y uso dos, dos ordeñas por día, tengo ¿sí? dos mil litros por día. ¿sí? Ahora vamos a ver un poco. Esa es una alternativa. La otra alternativa es ver, bueno, muchas veces no puedo medir el volumen que yo gasté, ya viene un, el agua que yo utilizo viene de un pozo, o no tengo una forma de poder determinar el volumen gastado. ¿sí? Un, otra forma es medir, bueno, cuán, cómo usé la, cuánto tiempo abrí la manguera que utilicé. ¿sí? Nosotros utilizamos, por ejemplo, una manguera, o utilizamos baldes, o... Cuando utilizamos baldes, estamos utilizando el, ter, el volumen de agua consumida, ¿no? Multiplicamos por la cantidad de baldes. Por, por otro lado, si nosotros tenemos una manguera abierta, podemos decir, bueno, si la manguera tira tanto caudal, si tira tantos litros por minuto, y yo la tuve X minutos abierta la manguera, yo puedo deducir que gasté tanta cantidad de agua para lavar el establecimiento. Etapa. Y acá les voy a mostrar simplemente algunas estrategias para determinar cuál es el caudal de nuestra manguera. ¿sí? Como, bueno, nosotros tenemos una manguera, pero cómo sé cuánta agua me tira la manguera, ¿sí? cuánta agua viene ¿sí? y cuánta agua eh, eh, sale ¿sí? por la manguera por unidad de tiempo. Y caudal, una es, es la medida de la velocidad, mediendo la velocidad por el área del tubo, pero este no es nada práctico, sobre todo porque no tenemos casi nunca la velocidad del flujo, aunque lo podemos saber, y otra es medir cuánto tiempo demora en, medir un, en llenarse un volumen fijo, por ejemplo, nosotros tenemos un, un bidón, eh, un, tal, un, un recipiente ¿sí? con yo que sé, 10 litros, y medimos el tiempo que demora en llenarse 10 litros, entonces ya sabemos que 10 litros en 5 segundos, ¿sí? yo siempre les recomiendo que lo hagan por lo menos 3 veces y calcular un promedio, ¿sí? porque hay varias variables y tener tres datos siempre es bueno, ¿sí? pero ahí es una forma relativamente sencilla que nos permite determinar ¿sí? cuál es el caudal de la manguera, cuál es el caudal que, que nosotros utilizamos eh, en, nuestra, en nuestra manguera, que usamos para el la, la lavado. Eso es para determinación del caudal de la manguera. ¿sí? Por otro lado, cuando nosotros podemos estamos en condiciones de ver el volumen de agua que nosotros gastamos en el ordeñe, el primer caso de los dos, ¿se acuerdan que podíamos, tenemos dos estrategias? Eh, lo que podemos hacer es, en los tanques de, de, que se, de, de abastecimiento de agua para lavado, ¿sí? previo a la distribución, ¿sí? de, 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 de los puntos donde yo conecto el, el, las mangueras justamente para, para lavar los corrales, yo lo que puedo simplemente es, evidentemente, cerrar el ingreso de agua en el tanque, lo que hago es mido el volumen ¿sí? que tiene nuestro tanque al inicio y cuando termina el proceso, ¿sí? mido el volumen y por la diferencia de esos volúmenes puedo calcular el agua que gasté. ¿Cómo calculo el volumen? Eh, es el área de la superficie, si es un círculo, es el área de, del círculo, si es un, es un cuadrado o un rectángulo, el área del cuadrado y lo multiplico por las diferencias de altura, ¿sí? la fórmula que está acá. ¿Sí? Ahí lo que yo puedo, tenemos que tener la, la, la consideración de que cerramos el ingreso de agua y de que solo estamos gastando agua para el lavado. ¿sí? Bien, eso es lo que tenía que ver con cuánta agua, o cuán, eh, cuánta agua yo consumo para el lavado ¿sí? de nuestras instalaciones, que eso es lo que va a ser efluente. ¿sí? Pero ahora, ¿cómo va a ser nuestro efluente? ¿Sí? Acá por las dudas, ¿sí? eh, repasando el concepto de concentración, ¿sí? cuánta masa de un componente, de un analito, de un soluto, de un sustrato, de un contaminante, yo tengo una unidad de volumen. ¿sí? Yo, esto se refiere a gramos, kilogramos de sólido total, de DQO, de nitrógeno, de amonio, ¿sí? por litro ¿sí? o por metro cúbico de efluente. ¿sí? Esto no es menor, pero recalcar la diferencia que hay entre concentración y densidad. ¿sí? Concentración yo me refiero a la concentración que yo tengo de una especie en particular dentro de un efluente, y la densidad es la masa, de, la masa total, ¿sí? por, unidad, por volumen que ocupa. ¿sí? Esto a veces resuena medio, pero no es tan obvio muchas veces. ¿sí? 
Sobre todo, el, el tema es que muchas veces la concentración se pone simplemente como kilogramo por metro cúbico y no se eh, aclara el kilogramo de qué, ¿sí? y eso muchas veces es lo que genera la confusión. ¿no? Eh, y acá con respecto a eso, también iba, por ejemplo, esta es una tabla simplemente de varios parámetros que se utilizan en contaminación de fluentes o de agua, ¿sí? tenemos de, de, de todo tipo, eh, de materia orgánica, de sólidos, de nutrientes, de lo que sea, ¿sí? con diferentes unidades, y algo que a mí siempre me gusta como recalcar, porque es algo que en realidad genera bastantes problemas, ¿sí? en lo que trabajamos en esto, es esto que les decía yo de la variable de concentración. ¿sí? Por ejemplo, para el amonio, yo cuando voy a decir la concentración de amonio, cuántos miligramos de amonio por litro tengo, o, o cuando yo me quiero referir a eso, tengo que ser muy claro en cómo lo, lo, lo expreso. ¿sí? No es lo mismo poner miligramos de amonio por litro, que sería... No es lo mismo que yo ponga miligramos de amonio por litro, ¿sí? que yo ponga miligramos de N amonio por litro o miligramos de N. ¿A qué me refiero esto? No es lo mismo que yo diga que yo tengo, yo qué sé, 10 miligramos de nitrógeno por litro, ¿sí? que yo tenga 10 miligramos de amonio por litro. Hay una diferencia, si quieren, los que no lo tengan claro me pueden consultar, no tengan problema en eso, evidentemente, estoy abierto evidentemente para las consultas que tengan, pero sí es muy, es muy diferente cuando nosotros decimos, eh, y eso es un problema grande en lo que tiene que ver con los nutrientes, sobre todo nitrógeno y fósforo, sí, cuando nos referimos a las unidades en la manera que nosotros expresamos las unidades. Por eso es importante también considerarlo que, que eh, a veces puede quedar de más. ¿sí? Por otro lado, otro concepto o otra otro parámetro que es muy, bastante importante a la hora de poder estimar ¿sí? cómo es nuestro fluente, es el parámetro que se llama, eh, o lo que se llama la carga, o el flux también que se denomina, que es la cantidad de masa por unidad de tiempo. O sea, el caudal es cantidad de volumen por unidad de tiempo, la, masa es cantidad de ma eh, la carga perdón, es la cantidad de masa por unidad de tiempo. ¿sí? Es cuánta masa pasa por lugar en una unidad de tiempo. Se puede calcular, como dice esta fórmula acá, como la masa, evidentemente, por unidad de tiempo, en vez de volumen por unidad de tiempo, y yo lo puedo también calcular como el, el producto entre el caudal ¿sí? y la concentración. Entonces, podemos tener una carga, vieron que acá dice J de A, podemos tener una carga total, kilogramos de fluente por día, por ejemplo, pero podemos decir kilogramos de sólidos totales por día, o kilogramos de amonio por día, ¿sí? Cuando nosotros multiplicamos el, el dato del de, caudal por la concentración de ese analito, de ese contaminante en particular, estamos di diciendo cuánta masa, evidentemente, de ese contaminante está pasando, vamos a tener de ingreso a un lugar, ¿sí? Diariamente. ¿sí? Esto es simplemente esa, es la aclaración, pero podemos tener cargas, como dice acá, de la masa total, ¿sí? Como les decía recién tantos, eh, 20 kilogramos por día de, esto aplica para excretas, ¿no? O para, yo qué sé, papas o lo que sea, ¿no? 20 kilogramos por día de papas, es una carga de papas. Ahora, si yo quiero saber cuánto nitrógeno está yendo con esas papas, yo debería decir eh, 0.4 kilogramos de nitrógeno por día que van con las papas. No sé si me queda claro, ¿sí? Cualquier cosa... Como les decía, <coughs> esto es una fórmula que nos permite, y es simplemente viene de despejar, ¿sí? eh, una fórmula que nos permite saber, en base, cuando yo no tengo la masa, ¿sí? tengo el volumen, por ejemplo, a veces tengo camiones, por ejemplo, y sé que un camión son 10, 20, 30, 40 metros cúbicos, ¿sí? pero yo sé la densidad que tiene mi, mi fluente, mi residuo, y yo puedo definir una unidad de tiempo y puedo saber la carga de masa total. <coughs> O por otro lado, como le decía en el tema de, los, de cuando yo tengo los componentes, ¿no? Unidad de caudal por unidad de concentración, los metros cúbicos se me van y me quedan los kilogramos de A, ¿sí? los kilogramos de mi contaminante por día que están ingresando a un lugar o no. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros trabajamos con excretas, ¿sí? no nos referimos a la masa total, sino que nos referimos a la masa de, en materia seca o de sólidos totales, que es lo mismo. 
para sacarlos de arriba todo lo que es agua, ¿sí? Porque evidentemente nosotros podemos tener una escrita que es más eh, seca o más eh, chirla también, que se le dice acá, ¿sí? Y eso en definitiva no nos va a afectar el desempeño del biodigestor, pero sí nos va a decir de cuánto está ingresando. Si yo, lo mismo que yo ingrese 10 kilogramos de una excreta seca que 10 kilogramos de una excreta que está bastante húmeda ¿sí? y, y blanda. ¿sí? Y nosotros tenemos que trabajar o que considerar el término de sólido, ¿sí? el sólido total o que es la materia seca, ¿sí? sacarlo el agua de, 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 de la pastilla. Ahora, <coughs> vamos a ingresar a lo que es la estimación de la generación de, de, de excretas. ¿sí? Esto en, en animales, en líneas generales, ¿sí? y vamos a ver el caso específico para tambos, pero evidentemente lo, primero que, lo mejor que podemos hacer es medir. ¿sí? Siempre que se puede medir, se mide. Hay que tomar una muestra representativa de, de, del efluente o, de o del residuo, ¿sí? medimos el caudal, medimos la carga, ¿sí? y analizamos en el laboratorio para determinar, bueno, eh, nuestro efluente va a tener tantos kilogramos de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de, de, de cubo, tanto de sólido. ¿sí? Lo mejor, medir. Cuando nosotros no podemos medir, vamos a la estimación. ¿sí? La estimación, un procedimiento, en el caso de, 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 de los tambos y ¿sí? de las granjas lecheras, primero, es cuántas excretas yo puedo generar diariamente, cuánto me generan las vacas. Segundo, cuánto de eso que me generan las vacas va a estar en la zona donde yo la puedo recolectar esas excretas. Tercero, estas excretas, ¿cómo están compuestas? ¿Qué, eh, ¿Qué fracción de esas excretas son sólidos totales? ¿Qué fracción son de QO o de BO? ¿Qué fracción es amonio? ¿Qué fracción es eh, fósforo? ¿Sí? Estas son unas proporciones que, que, que son importantes, sobre todo para determinar después el digestato qué cantidad de, qué capacidad de fertilización puedo llegar a tener. O evidentemente, tenemos que poder estimar la, la, el caudal, ¿sí? sobre todo para lo que es el dimensionamiento del, del sistema, ¿sí? y después, para el final, encontrarnos con una tabla o un, un set, un pool de datos que nos diga, bueno, mi efluente va a ser así, así, y así. ¿sí? Allá vamos a ir ahí. Y lo otro, que la tercera posibilidad, cuando no podemos hacer ni una ni la otra, es ir a bibliografía. ¿sí? Y la bibliografía... Muchas veces, como le decía, puede estar tan dispar, ¿sí? ya en, en la práctica, para alguna condición, como por ejemplo le mostraba bien al principio, ¿sí? estos establecimientos que le mostraba están todos en menos de 10 kilómetros a la redonda, son familiares la mayoría de ellos, son culturalmente similares, ustedes van a tomar una bibliografía que puede haber sido generada acá en Uruguay, o en Nueva Zelanda, o en Colombia, o en Costa Rica, posiblemente no tengan nada que ver con lo que está pasando en la situación. Entonces, por eso es la importancia de poder determinarlos ahí, ¿no? Y que cuando vayan a trabajar lo puedan hacer ustedes, ¿sí? Eh, bien. Ahora, todo esto que voy a dar de acá, de acá más, está basado en un trabajo de la profesora María Viñas, que es una, una investigadora uruguaya que ya falleció hace unos años, ¿sí? que, que existe y desarrolló un proyecto que se llamó del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, un FPTA, que es un tipo de proyecto para el desarrollo de tecnologías agrarias. Ese 138 está disponible en internet, si no me piden información. Y en base al trabajo que hizo María, María Viña, sí, hubieron, hay varias publicaciones posteriores, sí, ahondando un poco más en estos, en estos conceptos. Sí, pero ella lo que se dedicó justamente a buenas bares. ¿Cómo varía la escrita de los animales en base a cómo eh, es la operativa de mi establecimiento. ¿sí? O sea que en un principio vimos cómo medimos el caudal que genera el efluente y ahora vamos a medir cómo es, qué cantidad de sólido y qué cantidad de excreta vamos a tener nosotros en el ordeñe para definir finalmente las concentraciones. ¿sí? Vamos a ir al procedimiento, la línea de razonamiento. Primero que nada es la cantidad de excreta que nosotros vamos a generar nos olvidamos del agua, como les decía, ¿sí? trabajamos con sólidos totales, materia seca. ¿sí? Ya no olvidamos del agua porque el agua no nos aporta absolutamente nada. ¿sí? La carga de sólidos totales que, nosotros, que los animales excretan por día, nosotros la podemos determinar ¿sí? en base a lo que el animal ingirió, ¿sí? lo, que, lo que comió la vaca, esta es un, una... Eh, por... Eh, 
uno menos la digestibilidad, que se llama, que es el término este ahí, o sea que es eh, lo que excreta la vaca es lo que eh, no digirió, ¿sí? lo que incorporó, lo que incorporó la vaca dentro de su metabolismo, dentro de su proceso biológico de producción de leche y de mantenimiento y de crecimiento del animal, eh, y lo otro es lo que va a excretar, ¿sí? el balance de masa neto ¿sí? eh, en, en, en la vaca en sí. ¿sí? El N es simplemente por el número de animales, considerando que es la, esta es una dieta, ¿sí? es cuánta masa de materia seca cada animal debería estar comiendo. ¿sí? Tenemos dos formas de determinar este dato, ¿sí? que es la materia seca que ingiere cada animal diariamente. ¿sí? Uno es es un dato de diseño de dieta que los agrónomos utilizan ¿sí? cuando establece su, su rutina o su sistema de producción, ¿sí? que dicen, bueno, este, eh, mi, mis vacas van a tener 17 kilogramos de materia seca eh, por vaca por día para lograr o para alcanzar los objetivos que yo tengo productivos, ¿sí? producción, determinada producción de leche con determinadas características. ¿sí? Es un dato es teórico, ¿sí? porque es la intención, pero muy, muchas veces esa intención no termina realmente siendo lo que sucede, ya sea porque no tengo el pasto que debería tener, porque las vacas no tienen la genética que yo creo que deberían tener, o porque simplemente a veces hay crisis o lo que sea, que cuando necesito dar un suplemento a los animales no puedo, o tiene determinada variabilidad, ¿no? Una, ingiere, una come más que otras, o lo que sea, ¿sí? Es un, un acercamiento teórico. Un acercamiento práctico de esto, ¿sí? cómo podemos, otra manera, ¿sí? de establecer cuánto, ingirir, cuánto fue la cantidad de alimento, ¿sí? cuánta comieron las vacas, ¿sí? es mediante el rendimiento de la leche. ¿sí? Hay un, unas ecuaciones que le, se las pongo aquí, ¿sí? que son unas ecuaciones empíricas, y ahí le traigo eh, una, una referencia, ¿sí? pero hay, bast hay bastantes publicaciones que lo que se hace es desarrollar, se desarrollan ecuaciones empíricas, o sea, basadas en, en datos experimentales, no tiene una justificación, pero lo que, por ejemplo, en nuestro caso, que son eh, el, el rodeo uruguayo, básicamente son vacas hablando, la mayoría de ellas con unos 450 kilogramos por animal, ¿sí? con este número de lactancias y este porcentaje de grasa en la leche, y lo que, puede, lo que se ha determinado, lo que determinaron estos estudios, ¿sí? que como les decía, hay bastante, y hay dependiendo, hay posiciones desarrolladas para cuando yo trabajo en Jersey, cuando trabaja hablando, ¿sí? cuando se trabaja eh, dependiendo de las características de cada uno de los animales, ¿sí? esta es la de arriba, esta de aquí, la ecuación más complicada, ¿sí? está simplificada la de abajo como cuando consideramos estas variables, ¿verdad? Entonces nos quedamos con esta ecuación de acá, que dice que lo que, ingres, lo que ingieren las vacas, ¿sí? la cantidad de materia seca que ingieren las vacas, es igual a 8,5 más 0,364 por el rendimiento de la leche, siendo este L, ¿sí? que yo obtengo en promedio en mi tambo, 15 litros por vaca por día de leche. ¿sí? Entonces, la mejor forma, ¿sí? de, a mi entender, de ver cuánto ingieren, cuánto comen las vacas, ¿sí? es viendo la leche que producen, ¿sí? que es en lo que nos basamos en este concepto desarrollado acá abajo. ¿sí? No tanto en cuánto quiero yo que coman, sino en cuánto efectivamente comieron y cuánta leche producen. Entonces, basados en la ecuación que estaba aquí desarrollada, ¿sí? eh, tenemos lo que ingieren los animales, la digestibilidad también es, es un dato que, que se sabe, ¿sí? según la dieta, el pas, eh, los pastos, los, los agrónomos generalmente saben qué digestibilidad tiene la dieta, ¿sí? pueden andar en 57, 60, 65%, ¿sí? pero es un dato agronómico. ¿sí? Yo puedo sacar cuál es la cantidad de excretas que va, que, que va a producirse en el establecimiento. ¿sí? A esto me refiero con kilogramos de sólido total por día, que van a ser excretados en todo mi establecimiento, ¿sí? por las vacas que yo, o sea, el número de vacas que yo tengo. Ahora, eh, eso es lo que se va a producir en todas en todo las 24 horas del día, pero no es lo que se va a producir en mi zona donde yo los voy a poder recolectar. ¿A qué me refiero con esto? En Uruguay, por lo menos, y creo que muchos lugares, o la mayoría de los lugares más esta cara productiva es así, los animales están parte del, del tiempo en, en praderas, ¿sí? 
eh, consumiendo pasto y, pas y parte solamente van al ordeñe, al ah, ordeñe, efectivamente, que es donde se produce la secreta que nosotros consideramos. ¿sí? Entonces, nosotros debemos considerar todo lo que, nosotros, todo lo que los animales excretan ¿sí? durante todo el día ¿sí? y llevarlo a una estimación de qué es lo que excretan los animales en una zona de recolección, que es lo que está ejemplificado acá con el REC, ¿sí? en áreas de recolección. ¿sí? <coughs> ¿De qué depende de eso? ¿Sí? No es una simple regla de tres. ¿sí? ¿Por qué? Porque el tiempo que los animales pueden excretar no son 24 horas, ¿sí? no es que los animales excretan eso en 24 horas, sino que lo excretan en 16 horas aproximadamente, porque el resto, las 8 horas restantes, los animales o están durmiendo o están rumiando, ¿sí? entonces en las 16 horas donde tienen la posibilidad de excretar las vacas, de esas 16 horas hay parte que están en el pasto, ¿Sí? en el campo, campo abierto, y hay una fracción de eso que están en un lugar confinado, en un área de recolección, donde yo voy a captar esa excreta, ¿sí? Esos, que van a ser los sólidos que me terminan yendo para el biodigestor, ¿verdad? Y acá está el concepto del tiempo medio de ordeña, ¿sí? que no es el tiempo de ordeña tampoco, porque acá voy eh, con esto. El tiempo de ordeña, ¿sí? se puede escribir con esta ecuación así, que es simplificada, esta está desarrollada para lo que son más de un lote, o sea, un lote se refiere, viene 50 vacas, se las ordeña, y atrás vienen otras 50 vacas y se las ordeña así, y, y va llegando como por, tan, por lotes en realidad al tambo, generalmente no pasa en esta escala de producción, generalmente tenemos perdón, este tipo de ecuación que es más simplificada, que está simplificada para un lote solo, ¿sí? eh, ¿qué pasa? Las, los animales... Eh, cuando llegan al ordeñe, ¿sí? eh, la vaca que, que vino primero ¿sí? va a estar menos tiempo en el corral de espera, la van a ordeñar al principio y se va a ir enseguida. ¿sí? Esa vaca ¿sí? va a estar menos tiempo que la última, evidentemente, que es la que va a haber llegado último, va a haber esperado más para ser ordeñada y va a salir en último lugar. Entonces, nosotros no podemos considerar todo el tiempo de ordeñe, porque no es real, porque no es que... Las, todas las vacas que yo tengo estuvieron todo ese tiempo, ¿sí? no es que si yo demoro en el ordeñe dos horas para ordeñar, no implica que todas las vacas estuvieron dos horas, no, tengo vacas que estuvieron dos horas y tengo vacas que estuvieron diez minutos. ¿sí? Entonces es por eso que eh, el trabajo de María Viña lo que hizo fue también, por ejemplo, desarrollar esta fórmula de acá, que define un tiempo medio de ordeña, es un tiempo promedio en que cada una de las vacas está en un ordeña, está en el ordeña o en el área de ordeña. ¿sí? Y está definido, perdón, <coughs> por esta ecuación de acá, donde el tiempo de una tanda, ¿sí? que está definido por acá, ¿sí? esto pueden consultar evidentemente este trabajo, que es un gran trabajo, pero es el, el tiempo de una tanda es eh, 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 dos ordeñes, evidentemente, ahora en esta última vamos a ver algunas imágenes, pero eh, nosotros le llamamos el número de tandas cuando eh, las, los animales ingresan a la sala de ordeñe, ¿sí? Y, eh, por ejemplo, si yo tengo cuatro órganos de ordeñe, una tanda ¿sí? va a ser de a cuatro, y la otra tanda, que es del otro lado, o a veces no está del otro lado, ¿sí? no es en esquina, sino es para el lado solo, pero las tandas nuestras son de la cantidad de eh, vacas que se ordeñan en conjunto, ¿verdad? Que depende del número de órganos en ordeñe. El número de órganos en ordeñe está determinado como N, ¿sí? las vacas en ordeñe, B0, el tiempo de cada tanda es el tiempo que se toma o que, que, se, que el tiempo que lleva a ordeñar eh, todo ese, ese conjunto de, 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 de vacas, ¿verdad? Si yo tengo seis vacas, y eh, el tiempo que se demora en ordeñar esas seis vacas antes de cambiar la, a las otras seis vacas, a otra tanda, ¿sí? Y el tiempo muerto, ¿sí? Es lo que se llama, que es, es el tiempo que se demora entre que los animales llegan al ordeñe y se empieza el ordeñe, ¿sí? A veces pueden ser cinco, diez minutos, veinte minutos, muchas veces pasa. Y ese tiempo también es importante. <ríe> bien. Eh, bien. Básicamente, esto es lo que va a determinar cuántas excreta yo voy a tener. ¿sí? Dependiendo del tiempo promedio que las vacas están en un área de recolección, es el tiempo que eh, van a tener para excretar. Ahora, de modo de ejemplo, que voy a ir un poco más práctico y más rápido, le voy a poner dos casos. ¿sí? Son dos establecimientos que son de similares características: el de William y el de eh, 
eh, y el de eh, William Gracila, que es el tambo 1, y Freddy y Flavia, que es el tambo 2. Estos son dos establecimientos que tienen el mismo número de vacas relativamente, ahora vamos a ver los datos, sí. Los dos eh, implementaron biodigestores y los dos están produciendo, en el caso de Freddy, ya está utilizando el gas, esto es porque no está reciente, pero eh, estamos produciendo gas con temperaturas de ese grado, algo que nos tiene muy contentos de hecho. Eh, y les voy a mostrar cómo para estos dos establecimientos que están en la misma región, sí, son el mismo tipo de productor, por decirlo así, producen efluentes ¿sí? totalmente diferentes. ¿Sí? y en qué, cuáles son los aspectos más importantes eh, que pesan eh, a la hora de generar un efluente o el otro, ¿sí? y, y qué es lo que podemos llegar a modificar si fuera el caso. Esto es la idea que lo vayamos haciendo mientras hacemos los cálculos. ¿sí? Le voy a pasar una cantidad, voy a ir pasando tablas, la idea es que sea, de, como le decía, le va a quedar el material, ¿sí? y hay, hay, como que va, puede llevar mucho tiempo para digerirlo, ¿sí? pero tampoco... Tengo tanto tiempo para poder estallarme más, pero sí me pareció importante que pudieran tener acceso a, a los datos. Lo primero entonces que, que, que hay que hacer, o que, ¿sí? o que lo que hicimos fue primero ir a los tambos, evidentemente, los ordeños, hay que ir, no hay otra, hay que estar con ellos en ordeño, hay que medir tiempos, hay que tomar, hay que ver los procesos, ¿sí? para entender justamente el sistema de producción y así poder diseñar un sistema de aprovechamiento que se base en el sistema de producción. Y acá hay algunos datos, por ejemplo, la vaca de ordeña que tienen actualmente y cuál es el objetivo de ellos en los próximos años, ¿sí? 70 unidades, 70 vacas, ¿sí? En los dos establecimientos. Evidentemente, ustedes cuando van a diseñar un sistema no hacen dos cálculos para la, para la condición actual, sino que es para la condición de crecimiento, ¿sí? Si el establecimiento va a crecer, se diseña para la condición de crecimiento, no sea que le diseñe ahora y que dentro de seis meses introduzca más animales y ya le quede chico, ¿sí? Cantidad de ordeñas gallos, producción de leche promedio, ¿sí? Eh, un establecimiento tenía 14,4 litros por leche por vaca por día, y otro tenía 20, producía bastante más leche. Esto es, eh, esta es la dieta de diseño, ¿sí? De, de diseño del ingeniero agrónomo, en teoría es... Eh, las vacas debían estar consumiendo 20, 26 kilos de materia seca por vaca por día, ¿sí? la digestibilidad era del 57% para los dos casos. Y bueno, órganos en ordeñe, ¿sí? que tiene el tambo, en el caso del tambo 1 tenía 5, en el otro 4. Los tiempos total de ordeñe, eh, acá en el caso de Freddy Nieto, por ejemplo, ¿sí? en el tambo 2, lleva 90 minutos de ordeñe en la mañana, después ellos tienen que hacer la fabricación de queso y después tienen que eh, hacerlo de tarde de vuelta. Eh, en el caso de William Pansardi son 60 minutos, ¿sí? tiempo muerto, más o menos similar, son pocos minutos, ¿sí? tiempo de limpieza de ordeña y bueno, los diferentes tipos de limpieza, de, de la limpieza de los lugar, del corral, ¿verdad? Lavado con baldes y manguera y barrio seco y lavado con mangueras, en el caso de, de Tamos. Bueno, ahí eh, básicamente ya les había comentado estos datos, ¿sí? Los puntos donde se genera el efluente y donde nosotros debemos medir, ¿sí? o deberíamos medir el agua que se consume para estimar el efluente que voy a generar, son evidentemente el lavado de la sube de los animales, o por lo menos esto puede ser que en algunos países no aplique, ¿verdad? El lavado de las ubres, sí, de los animales cuando llegan a, al, al ordeñe, el lavado de la sala de ordeñe, luego que finaliza, ¿sí? eh, el lavado de los corrales, ¿sí? del corral de espera, <coughs> Y el lavado de la línea de leche, ¿sí? de, de la máquina de ordeña y, y de toda la, cuando hay que seguir, a todo lo que está que sería, que también se puede medir y es bastante fácil de medir. ¿sí? Ojo con el, el tema de los efluentes que se generan con los productos de limpieza de, de, de la máquina de ordeña, ¿sí? de, 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 tiene que ser detergentes biodegradables y demás. ¿sá? Entonces, evidentemente, nosotros, lo primero que tenemos que hacer, y acá voy a ir rápido, ¿sí? es evaluar cuánto genero de fluente en cada una de las actividades. Primero, cuánto genero el lavado de las ubres. ¿sí? Entonces, lo que, lo, que hice, o lo que hicimos fue determinar primero el caudal de la manguera del lavado de la ubre. ¿sí? La manguera esta que está la muchacha acá limpiando allí. ¿sí? Eh, que, eh, evidentemente, como dice ahí, un mayor caudal de la manguera repercute en mayor gasto. ¿no? Porque simplemente porque eso es todo... Es, rápido, ¿sí? no es tanta agua la que necesitaríamos, ¿sí? de hecho hay productores que ni siquiera lo, lo hacen. ¿sí? 
Después se les toma el tiempo de, perdón, eh, de cuánto tiempo, ¿sí? Por cada una de las tandas. Hablando de, tam, de, de, de tandas, el tiempo, eh, eh, la corrida de los animales que se ordeñan con una, eh, con el número, con, los, con todos los órganos de corrido, ¿verdad? Por ejemplo, a ver. Eh, creo que los animales acá están parados, yo supongo que, creo que en casi todos los lugares es así, ¿sí? Pero los animales se corren se colocan en uno de los laterales, ¿sí? una tanda es cuando se ordeñan a todos estos animales juntos, ¿verdad? Y entonces, ahí ese tiempo es el tiempo que se usó. La manguera específicamente, ahí se, eh, se toma el tiempo por, con cronómetro de cuánto tiempo se usa la manguera para lavar las ubres de todas, ¿sí? Esto es la idea que el, el, el productor haga su tarea como lo hace habitualmente, no se le puede, no se le puede pedir que modifique absolutamente nada, simplemente que estar atento y con hacerlo más de una persona. Eh, número de tandas, que depende del número de órganos, evidentemente las vacas, ordeñas que hay para orde las vacas que hay para ordeñar, dividido la cantidad de órganos que, que hay en el tambo. Acá está calculado el agua que se utiliza, ¿sí? y ahí está la fórmula, ¿sí? el factor de escurrimiento, ¿sí? de, 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 la, de cuánta agua en realidad termina siendo fluente, de la que se gastó de agua, ¿sí? acá hay bastantes pérdidas, y bueno, tenemos ya algunas diferencias ahí que van saltando. Esta es el, eh, lo que se gasta en el lavado de el, eh, la sal de ordeña en sí. ¿sí? Eh, por ejemplo, a, para resaltar acá, es que eh, el tambo número 2 lo que hace primero es remover el seco con pala, ¿sí? y después lava con manguera, el tambo número 1 no, lavaba direct, lavó directamente con manguera y además utilizaba baldes. ¿sí? Eh, baldeaba, como en el otro caso de la otra productora que les decía, y bueno, eh, eso es lo que se hace, se cuenta el número de baldes y se cuenta el volumen que, que, que tiene cada balde, ¿sí? Y acá evidentemente tenemos que un, uno de los dos eh, productores utiliza bastante más agua que el otro, ¿no? Evidentemente. Corral, el corral de espera, ¿sí? El corral exterior de, de, la, de los animales, ¿sí? Acá también evidentemente... Eh, en uno de los productores, de hecho, no utiliza manguera, le daba solamente a Valdes y el otro utiliza manguera, ¿sí? Eh, que es, eh, acá hay, en los comentarios pueden tener datos de, de la toma de medida, ¿sí? Eh, también podemos ver de cómo hay <coughs> eh, diferencias en el consumo de agua y acá el factor de escurrimiento es un poco más chico, ¿sí? O sea, tenemos más pérdidas de agua, un 20%. Porque es exterior, ¿no? Es hormigón, tenemos que salpica mucho para afuera, que no entra dentro del sistema de reparación del efluente y de drenaje, ¿sí? Y, y también tenemos que considerar el efecto de lo seco del hormigón y el efecto de la eh, La hoja de la máquina de ordeñe, ¿sí? Hay algunas diferencias, pero no, bastante más sutiles. ¿sí? Eh, bueno, algunas que hay que ser. Eh, este, el, el tambo número 2 tiene un mayor consumo de agua de la máquina ordeña, ¿sí? Y, porque es que sería, ¿sí? Evidentemente tiene determinadas infraestructuras que requieren ser lavadas, que el otro eh, tambo, la otra granja, eh, es remitente, ¿sí? Y la leche la envía a una industria para su procesamiento. El, el, el número 2 es eh, se fabrica a su propio peso. Bien. Seguimos adelante, haciendo la sumatoria, evidentemente, de todos eh, los, los consumos de agua y todas las generaciones de influentes de todas las, de todas las corrientes, ¿sí? Lo que podemos ver es que uno genera, eh, uno genera 1.473 litros por día y el otro 1.018, ¿sí? Y esto, si lo dividimos por el número de vacas que tiene, uno está usando o está generando, esto es efluente generado, 21 litros de fluente, 21,2 litros de fluente por vaca por día, y el otro está generando 34,3, un 50% más que genera un establecimiento con respecto al otro. Ahora, este comentario viene por el tema de que al aumentar el número de vacas, nosotros podemos hacer, si el aumento y si el sistema productivo no cambia demasiado, nosotros podemos utilizar el dato este que está establecido como la tasa de generación de fluente ¿sí? por vaca en el ordeñe, como decir, bueno, esto se da para la condición de, 40, de 42 vacas, 48 vacas, 43 vacas las que tenía ahora. ¿Qué pasa si voy a 70? Bueno, si las condiciones no cambian demasiado, puedo decir que la tasa se mantiene igual, ¿sí? simplemente lo multiplico por el, la, la nueva cantidad de vacas eh, que voy a tener en la condición eh, final. ¿sí? 
Acá nuevamente, ¿sí? si consideramos el, el, esa idea ¿sí? o esa tasa de 50 litros por vaca por día, evidentemente yo le estaría presupuestando, le estaríamos implementando o haciendo invertir al, al, al productor ¿sí? en un sistema que sería casi, para el tambo número 2, sería más del doble de lo que necesitaría y con los costos que ellos traen asociados, ¿sí? y para el otro no, casi el doble. Eh, por lo que esto... En, en lo que es pequeña escala es sumamente importante por un tema de la posibilidad de que tienen los productores de, o el esfuerzo que hacen los productores de poder implementar la tecnología, ¿no? el costo. Bien. Primeras diferencias, caudal de fluente en uno de los establecimientos 2.4, en el otro 1.5, ¿sí? Metros cúbicos, metros cúbicos son miles de litros, ¿sí? Por día. Entonces, eh, esto lo vimos por todos lados, el balde, ¿sí? El efecto que vi, más vimos, ¿sí? En, en esto. Ahora lo que, lo que vamos a hacer es calcular los tiempos de permanencia de los animales en el ordeño, el tiempo medio de ordeño, ¿sí? para cada establecimiento, ¿sí? cosa de evaluar cuántos sólidos se genera en el ordeño. ¿sí? Bueno, aplicamos la fórmula, como les eh, comentaba, la fórmula del tiempo medio de ordeño, ¿sí? y acá está todo el procedimiento, calculamos primero cuántas tandas ¿sí? eh, se van a ordeñar, eh, se ordeñaron ese en ese día o en esos días, esto conviene hacerlo más de un día, ¿sí? Y el tiempo ¿sí? de, de cada una de las tandas, que se calcula simplemente como el tiempo total dividido el número de tandas, ¿verdad? Y acá tenemos un tiempo de, de medio ordeña actual, que nos da la fórmula de 1,07 en un caso y 1,76 en el otro. Estamos hablando que el tiempo de ordeña es eh, una hora, eh, justo acá, y acá es 1,5 horas, ¿verdad? <coughs> Perdón, esto es por orden y esto es por día. Acá estamos hablando de dos horas por día y acá estamos hablando de tres horas por día y el tiempo que en realidad en promedio están los animales es la mitad de eso. Ahora, si nosotros hacemos la corrección de esto y lo, considerando ahora que las vacas en orden no son las que son ahora, las que tienen actualmente, sino las que van a tener, son, que son 70, considerando exactamente las mismas condiciones, pasamos a esta nueva condición, ¿sí? donde las diferencias también siguen siendo significativas. Y si consideramos otra condición, que es otro de los factores que más influye en la generación de escritas en el, en el, en el tambo, ¿sí? en, el, en, en las salas de recolección, que son los órganos en ordeñe. Los órganos en ordeñe, evidentemente, son las unidades de ordeñe. ¿sí? Cuando nosotros tenemos más unidades de ordeñe, ¿se acuerdan que en este caso, o en este ejemplo, está pasado a 8, ¿sí? a 8 unidades de posiciones de ordeñe? Evidentemente se ordeña mucho más rápido, ¿sí? los tiempos disminuyen. Como los tiempos disminuyen, voy a tener menos excretas y mi fluente va a ser distinto. ¿A qué voy con esto? Si nosotros sabemos que el, el, el establecimiento, que el productor va a hacer una modificación en el tiempo de ordeñe, ¿sí? sobre todo por un tema de reducción de tiempos del trabajo de, la, de las personas, de los productores, ya eso lo debería anticipar. ¿sí? Y por ejemplo, acá que estamos considerando eh, ocho órganos en ordeñe, ¿sí? Para los dos establecimientos estamos considerando de que, en este caso, esto es 8 órganos de ordeña y 70 vacas, ¿no? Condición final, final sería. Estamos considerando que acá estaríamos pensando que si, no, si, si con, el, con los cuatro órganos de ordeña que tenía antiguamente, ¿eh? o que tiene la condición actual, perdón, sería 2 horas como 46 por día, y en la condición donde aumenta el número de órganos en ordeña pasa a un tiempo de 1,79 horas por día, ¿sí? reduce muchísimo, y esto en la práctica se vio, de hecho esto pasó, eh, que los productores tuvieron, en el caso del Tambo 2 específicamente, Freddy, eh, ellos ordeñan, les, les redujeron 45 minutos de cada ordeñe, ¿sí? y eso son una hora y media que los productores eh, 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 se ahorraron diariamente si ¿sí? están en el ordeñe, acá imagínense que se ordeña a las 4 o 5 de la mañana, ¿sí? con los fríos que ahora ronda en esa hora, posiblemente los 0 grados, 5 grados, ¿sí? ahorrarse 45 minutos, dormir 45 minutos más a esa hora es algo interesante, sobre todo por el trabajo de estas familias que, que son los que hacen todo, ¿no? desde el cultivo hasta la producción del queso. ¿sí? Y eso es impagable, si bien para nosotros vamos a tener menos sólidos a la hora de producir gas, vamos a producir menos gas, pero es un equilibrio entre... ¿Sí? la mejor en la calidad de vida del, del trabajador de, de, y del productor de la familia, ¿verdad? Bien, ahora, eh, considerando ¿sí? 
Eh, ahí calculamos el tiempo de ordeña, ¿no? Tiempo promedio. Acá estamos calculando cuánto alimento consumieron ¿sí? los animales. Cuánto comieron, esto debería ser por dieta y por la cantidad de leche que produjeron, en realidad fue este el valor, ¿sí? Como les decía, hay una diferencia sustancial entre cuánto me gustaría darle de comer y cuánto le puedo dar de comer, ¿sí? Y eso es importante a la hora de considerar esto. <coughs> eh, acá simplemente lo que hago, bueno, esta evidentemente es la fórmula que les mostraba hoy, ¿sí? La de, y el dato de digestibilidad. Y acá puedo estimar, ¿sí? Considerando, como les comentaba, el... La, la cantidad de sólidos que voy a tener en un área de recolección, ¿sí? lo puedo calcular por la cantidad de sólidos que yo voy a tener en todo el establecimiento, en excretas, en todo el establecimiento, dividido el tiempo medio de orden sobre el tiempo de excreción, que son esas 16 horas y las 24. Llego a esa condición final, esta es la condición final cuando tengo ¿sí? eh, 70 vacas en orden y acá el efecto, como dice acá abajo, la diferencia significativa más que nada es el rendimiento de la leche y ahí es evidentemente el tema de cuánto alimento le puedo dar yo a los animales o no, ¿sí? evidentemente el tambo número 2 va a tener mayor cantidad de excreta, ¿sí? porque consume más alimento. <coughs> eh, esto, esto es lo que se va, evidentemente, este valor de aquí era lo que se va a excretar en todo el establecimiento, y este valor que está marcado en rojo ahora acá, es eh, cuánto se va a excretar en el área de recolección, ¿sí? cuántos sólidos voy a tener en, en, en mi corral. En, en, mi tam, en mi orden, ¿sí? Evidentemente, en este caso tengo los dos efectos, ¿sí? Tengo más sólidos, es que están mal los animales, ¿sí? Y además las vacas están en promedio, ¿se acuerdan que el tambo número 2 tiene un tiempo de ordeña mayor que el otro, ¿sí? Entonces voy a tener bastante más discreta, estamos hablando que la diferencia es bastante importante, ¿sí? Acá, esto está normalizado para cuando tenemos eh, nueve órganos en ordeña, y la condición final, final esa que les decía, igualmente la diferencia sigue siendo así. Eh, básicamente acá lo que tenemos es eh, en base a lo que ya calculamos que básicamente este es un resumen donde tenemos la, la, el, el caudal de fluentes ¿sí? la, la tasa de generación de fluentes que ya lo calculamos y las cargas discretas que yo voy a tener la cantidad de sólidos que yo voy a tener en los corrales ¿sí? acá no sé si se dan cuenta pero para tambos que son similares voy a tener desde 16.9 kilogramos por día, ¿sí? en un área de recolección, que eso es lo que va a entrar el digestor, que es lo que en definitiva va a terminar produciendo gas, hasta 73 en una condición final, siendo los dos tambos, los dos establecimientos bastante eh, iguales. ¿no? Entonces, esto no solo es para ver cómo diseño el digestor, sino es para estimar cuánto gas voy a producir, ¿sí? eh, y mantener el criterio de... Eh, Estimar la generación de gas que se va a generar en un establecimiento depende drásticamente de cómo funcione el orden. ¿sí? Acá lo que se hace, o lo que, lo que simplemente les quiero mostrar, es cómo podemos calcular la concentración ¿sí? de, de los distintos componentes. Por ejemplo, acá la concentración de sólidos totales en mi efluente es la carga, la cantidad de masa que está ingresando por día, dividido la cantidad de volumen que yo tengo por día, que es el caudal. ¿verdad? Mm. Acá, por ejemplo, la concentración de, de sólidos totales eh, al ingreso para todas las condiciones, pero eh, básicamente es eh, lo que ya le vengo explicando. Y acá, y acá de conclusión en lo que le, le vengo diciendo, ¿sí? que un sistema comparado a otro sería, es tres veces más grande que el otro, ¿sí? establecimientos similares. ¿sí? Yo tengo esa variabilidad, no es que más o menos 20%, sino que es más o menos 100, 200%. ¿sí? Por eso es importante, es de suma importancia poder definirlos específicamente eh, para cada condición. Si nosotros las cargas ¿sí? que teníamos en las excretas, la cantidad de sólidos que teníamos en excretas por día en un área de recolección, la dividimos por el número de, de vacas, podemos calcular esta tasa que está acá, que es que, eh, oh, perdón, la que está en la tabla, ¿verdad? para todas las condiciones, es la cantidad de kilos de sólidos que yo tengo por día por vaca en ordeña. Si yo tengo más vacas, en teoría debería andar, podría multiplicar esa tasa, ¿sí? Nosotros vimos que la condición varía entre 0,39 kilogramos por vaca por día hasta 1,04, ¿sí? La diferencia, como les decía, es más del doble, ¿sí? Y lo que se usa, por ejemplo, en Uruguay, un valor de referencia que se usa es 0,5. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros pasamos nuestros cálculos, ¿sí? de excretas de los animales. Esto básicamente es lo que se usa por excretas, ¿no? 
Los tambos en Uruguay, este es un dato que se usa en Uruguay, los tambos en Uruguay se obtiene 500 gramos o 0.5 kilogramos de sólidos de materia seca por vaca por día, eh, y en base a eso se hace todo, todos los cálculos de estimación de los estudios de factibilidad de, de producción de biogás, los estudios de generación de biogás, los estudios de dimensionamiento de lagunas, ¿sí? o lo que sea, se hacen utilizando este valor de acá, y el valor que les decía de 50 litros por vaca por día. Evidentemente, en la práctica no se cumple ninguno de los, dos, de los dos valores, de hecho, tenemos un valor que podría estar bastante cercano, 0.4, pero tenemos un valor que es el doble, entonces vamos a tener el doble de discretas de lo que en realidad me dice una tasa que podría tener. ¿Sí? Acá remarco nuevamente el uso de tasas que uno generalmente no sabe mucho tampoco de dónde viene y qué condiciones estaría. ¿Bien? Como les comentaba, ¿sí? la diferencia es bastante importante, ¿sí? en este caso, en el tambo número 2, menos cantidad de fluentes, más concentrado, y en este, más cantidad de fluentes, pero con menos cantidad de sólido. ¿sí? El barrio en seco cumple su función, que es evidentemente generar una fluente más concentrada. Y acá lo que les quiero mostrar es simplemente que nosotros en el laboratorio, o basándonos en algunas referencias o en algunas tablas, podemos considerar, o podemos hacer un, por una única vez, o por varias veces, pero podemos tener estos valores que son cuál es la relación que existe entre diferentes parámetros y la cantidad de sólidos totales, ¿sí? o los sólidos volátiles. ¿sí? Pero por ejemplo, eh, la, la, la concentración de DQO, el, el cociente, la relación entre la concentración de DQO y la concentración de sólidos, la concentración de amonio, la concentración de sólidos, ¿sí? todas estas eh, relaciones ¿sí? que nosotros ya no podemos tener determinadas para las excretas, por ejemplo, lo hacemos una vez y lo podemos decir, bueno, esta, estos coeficientes de acá realmente no valían mucho, ¿sí? eh, de establecimiento en establecimiento, ¿sí? y utilizando estas relaciones nosotros lo que podemos hacer eh, eh, acá les muestro nada más que una referencia, pero básicamente ustedes deberían conseguir más de una referencia o hacerlo por ustedes mismos, ¿sí? Pero básicamente eso es lo que nos permite, ¿sí? Es calcular en base, ¿sí? A, a, perdón, a estas, a estas características, ¿sí? Y extrapolando para... Básicamente acá podríamos poner el término de cubo, eh, de cubo en el efluente es igual a los sólidos totales en el efluente sobre el cociente de, de cubo sobre sólidos totales, ¿sí? y así para todos los parámetros, y podemos hacernos esta tabla, que es como una tabla que dice, bueno, mi influente es así, ¿sí? Parámetro, ¿sí? La magnitud y las unidades, ¿sí? Acá me falta el término, el, el caudal, ¿sí? El, el caudal de, de ingreso, y esta tabla es lo que nos, es nuestro insumo inicial para diseñar un buen sistema, ¿sí? Eh, para definir, eh, hay algunas consideraciones simplemente... Eh, de las unidades y de fertilización, evidentemente, perdonen, pero que me, evidentemente, por ejemplo, el contenido de nitrógeno total, el establecimiento número uno, ¿sí? o el dos, va a producir más del doble de nitrógeno y de fósforo, evidentemente, ¿sí? que eh, el uno. ¿sí? Por más que este, esto está hecho con concentraciones y no con carga, ¿sí? también tenemos diferencia del caudal. Entonces, siempre conviene usar el término de las cargas, ¿sí? masa por día. Bien, simplemente esto es otra variable de, de concentración de DQO a la entrada de, del biodigestor, que es un parámetro de materia orgánica, ¿sí? donde tenemos un efluente que es claramente mucho más concentrado uno que el otro, y que evidentemente esta materia orgánica va a producir posiblemente más ¿sí? eh, gas que este, por más que vamos a te tenemos más efluente en este establecimiento ¿sí? que en este. ¿sí? Yo el fluente muy distinto en establecimientos similares. ¿sí? Por eso más o menos quería redondear eh, eh, la conclusión de que todo el procedimiento acá, el material este va a estar disponible. La conclusión es, hay que medir, no tiene gran complejidad la, la medida. Eh, lo que requiere es, eh, no necesitamos siquiera un laboratorio si no lo tenemos, o ni nada por el estilo, que lo que requiere es tiempo, observación de la producción, observación de los tiempos, ir a estar ahí. Eh, cuando estén haciendo las medidas, no conversen con los productores, porque se ponen a conversar y se olvidan de que están haciendo su tarea, y eso después lo modifica los datos. Pero sí es necesario que eh, observen qué es lo que pasa, ¿no? Y para hacer un diseño ajustado, ajustado, 
por un tema eh, económico, ¿sí? que es importante para este tipo de establecimientos, y, y ajustado por un tema de tecnológico productivo, ¿no? como esa alianza de conseguir como justamente la, la tecnología como implementada, ¿no? y, a, y para el lugar, como dice ahí, apropia, eh, una implementación apropiada, ¿no? una adaptación a la, a la familia que es el usuario y el que va a hacer que el sistema fracase o tenga éxito, ¿no? Bueno, muy bien. Voy a dejarles de compartir y quedo eh, atento a preguntas. Disculpe si fue demasiado técnico o denso o si me extendí mucho. ¿Sí? Mira, felicitaciones este, Guillermo por la excelente presentación que nos has dado. Sumamente técnica, sí, pero muy, muy elocuente eh, como expositor, porque el principal mensaje que lo mencionaste al, al, al principio fue la, la importancia de saber entre medición y, y, y estimación. Realmente me, me ha concientizado bastante en la elección y, sistema, y el éxito del sistema de tratamiento de fuentes, porque sobrevienen consecuencias en los términos de inversión eh, y también nos dan referencias de desempeño. Algo impresionante, el consumo de agua, ahora que es un bien tan preciado en este momento, y también la gestión de fuentes, incluyendo este, los parámetros a los cuales te estás refiriendo en términos técnicos y de medición. Pero hay un aspecto que quisiera reforzarte y complementarte en la exposición que acabo de hacer. Todos estos indicadores vienen a revelar las condiciones de manejo en la granja lechera, tales como la ración o la alimentación animal, la dinámica de ordeño, incluso los procesos productivos. Y algo interesante, la calidad de condiciones para los operarios o trabajadores de la granja, porque realmente el tratamiento y la gestión de excretas genera un esfuerzo importante. Y este, me alegra mucho que hayas tenido esta oportunidad, que te la hayamos brindido, brindado, para compartir lo que realmente están, estás haciendo en tu franja de investigación, que aunque es pequeña, nos decías que es un radio de 10 kilómetros a la redonda de estas explotaciones lecheras, pero que tiene una variabilidad importante. Oye, sí. has tenido que lidiar con gestiones totalmente disímiles, ¿no? Pero imagínense lo que es eh, la diversidad que podemos tener en América Latina, ¿no? De hecho, estos valores que se usan como referencia son basados en, la, por ejemplo, en Uruguay se utilizan datos de Nueva Zelanda, ¿no? Que es una, o sea, podemos ser bastante similares, algunos quieren pensarlo, pero evidentemente es otro mundo. Si tenemos una variabilidad tan grande en, en un entorno o en una zona geográfica que son además familiares, conocidos, que se criaron y producen de la misma manera, imagínense de tomar datos, ¿no? Y esto es, para mí es de importancia. Disculpen de antemano, de antemano no, posterior, pero eh, eh, fue una, una charla eh, técnica, muy técnica, ¿sí? Para tomarse, para pensarla, porque considero, yo les podría haber mostrado ¿no? ejemplos, ¿sí? Haberle ¿no? mostrado fotos y acá se consume más, pero considero que esto hay que saberlo, ¿sí? Y hay que hacerlo, ¿sí? Y el material, justamente, este tipo de cosas es muy difícil de encontrar. Eh, material o, o un razonamiento a mí me llevó bastante tiempo como eh, lograr ¿no? atar todos estos, todos estos cabos que muchas veces están sueltos ¿sí? eh, pero hay que saber hacerlo ¿no? y a veces hay que, porque podemos decir bueno hay que, hay que conocer al productor hay que evaluar, hay que saber pero ¿cómo lo hago? ¿no? ¿cómo mido? ¿cómo puedo establecer y cómo puedo medirlo? ¿no? Porque todos sabemos y todos queremos acercarnos lo mejor posible a las condiciones de productor. Eso está, ya está definido, ¿no? Lo sabemos, creo que todos sabemos que, sobre todo lo que es la producción familiar, es diferente que con las, las empresas grandes, ¿no? Pero el tema es, 
¿Qué herramienta nosotros tenemos? Y creo que es lo que tiene que basarse el compartir información que en la red y, y, y tipo, o webinar justamente de LICA es información que yo la puedo usar, ¿no? Yo puedo basarme en esto y hacerlo, ¿no? Por, eh, que es eh, esa experiencia que eh, yo la tuve que pasar, que quizá hubiese, si no lo hubiesen pasado otros, ¿no? que yo no me hubiese enterado en su momento en que pasaba, quizá hubiese instalado 100 biodegestores utilizando dos tazas, ¿no? un par de tazas extraídas en un lugar, y, y quizás de esos 100 habían 10 que le hubiesen invocado, ¿sí? pero los otros 80 iban a tener problemas, los 90 iban a tener problemas. ¿sí? Entonces, y eso es lo que termina haciendo fracasar eh, la, la tecnología, no que no funcione, sino que eh, cuando empiezo a hacer el cálculo ya empecé a hacer mal. ¿sí? Después puedo decir, utilizo el mejor material, lo hice de esta manera, fui 50 entrevistas al productor, o los compañeros, le di la inversión, le di todas las herramientas para el financiamiento, lo que sea, pero ya en el dato que yo, porque el papel y la, el Excel cuenta todo, pero la realidad es otra cosa, ¿no? Entonces, eh, todo depende de qué, lo que yo asumo, lo puedo asumir, yo puedo tomar esos datos, los puedo tomar como reales, yo puedo decir que se, se excretan, un dato que se usa acá también es, las vacas excretan 5 kilos por día, dependiendo de qué vaca, dependiendo de qué condiciones, dependiendo, son valores que son muy en promedio, pero son, el promedio no es, la, no es lo general, es un promedio, pero no dice, no va más allá de eso. ¿sí? Si vos le estás adaptando una tecnología a un productor específico, no podés pasarte por medio, por medio, tenés que ir al fondo de la cuestión. ¿sí? Le pido disculpas a todos los que pensaron que iba a ser mucho más aceitada la charla, pero, pero sí, las variables de, de lo que yo noto más, ¿sí? es, eh, de, que son para mí los más drásticos y que en definitiva, la práctica lo que va a tener es cuánto gas nosotros vamos a generar, ¿sí? porque esto de los sólidos que yo le decía, los sólidos son los que en definitiva son los que determinan el gas, ¿sí? acá estamos hablando que dos establecimientos de estamos que son iguales, uno va a tener dos veces y media más gas que el otro. ¿sí? Entonces yo al principio puedo generar expectativas a que todos van a tener el mismo gas, y no todos van a tener el mismo gas, ¿sí? uno va a tener más, otro va a tener menos, pero ¿por qué? no es porque aquel sistema quedó mejor o que el otro, sino es que porque una, un, un, eh, una forma, un proceso de producción, ¿sí? es más adecuado para producir más gas y el otro no tanto, pero, pero genera menor impacto quizás, ¿no? Eh, eh, o menos consumo de agua, o, o demora menos tiempo en ordeñar. Eh, los factores más influyen evidentemente es la dieta, ¿sí? Eh, la dieta, los tiempos de la ordeñe, el número de órganos de ordeñe, ¿sí? Eh, infraestructura, y el consumo de agua, disponibilidad de agua, los implementos de lavado, ¿sí? Eh, si yo tengo manguera, si yo tengo manguera con un aspersor bueno o manguera sin aspersor, por ejemplo, eso incluye muchísimo, ¿viste? Sin, eh, eh, bomba, si tengo bomba, si no tengo bomba, ¿sí? evidentemente, menor consumo de agua, lo mejor posible, barrido en seco, lo mejor posible, ¿sí? y eh, mayor órgano de ordeñe para tener los animales menos... Eh, estabilizados, por decirlo así, ¿sí? menos confinados, esto es, va en contra, es, va en contra, en contra a la producción de biogás en los, en los biodigestores, ¿no? pero va a favor de la generación de menores excretas. ¿no? Bien, eh, Guillermo, eh, tenemos este, muchos participantes, se ha visto que se han conectado de diversos países, y eh. le paso entonces la palabra a Gloria para poder ir con, eh, evacuando estas consultas. Adelante, Gloria. Bueno, yo se, sigo con las consultas. Hay muchas consultas de parte de los participantes. Eh, primero, Ingepro de SAS eh, pregunta cómo se trata en el suero de leche para el ingreso al biodigestor. Bueno, ahí nosotros, la experiencia que tenemos es que cuando... Eh, en Uruguay el suero de leche generalmente se utiliza mucho para la alimentación de los terneros, ¿sí? eh, en la fabricación de queso, ¿no? lo que se genera en la fabricación de queso, o para los cerdos. Eh, 
y todo lo que tiene que ver eh, las escorrentías de la quesería, ¿sí? de lo que escurre del queso, de lo que se produce en la, en la, en la sala de, de, de fabricación, ¿no? todo lo que los extras, los desperdicios menores, eso simplemente van en, eh, eh, con el drenaje, van directo hacia el gestor sin ningún tipo de problema, le genera, no le genera ningún tipo de inhibición. Ahora, si yo todo el suelo de leche lo voy a ingresar al biodigestor, ahí sí tengo que tener una consideración de ingresarlo, eh, eh, debería hacer un proceso de acidificación posiblemente, pero debería que ver hasta cuánto me afecta o no. En un principio, si lo tenés que incluir todo, hay que hacerlo de a poco, ¿sí? ¿No? No, no. empezar de a poquito, cada día un poquito más, cada día un poquito más suavemente, y ver el efecto que tiene en la producción de biogás o en el pH dentro del biodigestor. Pero generalmente eso no es tan normal, generalmente se usa la mayor parte de su leche para la alimentación de los terneros o para la alimentación de cerdos. Ya. Los desperdicios eh. van para adentro. Bueno, Guillermo, aquí alguien pregunta también sobre los antiparasitarios. Héctor Mauricio Hernández Arabia, ¿cómo afecta la producción de biogás cuando se aplican los antiparasitarios? Bueno, ahí como cualquier biocida y como los biodigestores son sistemas donde los microorganismos son los que tienen el rol principal, eh, podría llegar a haber algún efecto. ¿sí? Eh, y por, si se puede separar y segregar la leche producida con animales que han tenido un sistema de, un tratamiento de antiparasitarios, mejor. Si, eh, lo mismo que con las aguas de desinfección de la sala y de las máquinas, ¿sí? por ejemplo, se usa muchas veces ácido peracético y hipoclorito ¿sí? para limpiar las instalaciones. Esa agua, ese lavado específicamente, si lo podemos segregar, no ingresar al digestor, mejor porque va no, porque podría llegar a tener un impacto, y todos los detergentes que usan, más allá de tener un biodigestor o no, biodegradables en la medida de lo posible. Alguien más, además de lo que mencionaste ahora, pregunta, que es Juan Carlos, acerca de la calidad del agua, su dureza, ¿cómo puede afectar el proceso? ¿La calidad del? Del agua, que ingresa. Del agua. Sí, hay, por ejemplo, eh, algo que puede tener que ver, pero no, no, no afectar, ¿no? El, el, pero sí puede, puede tener como algunas implicancias, ¿sí? por ejemplo, la dureza o la alcalinidad del agua, le decimos acá, ¿sí? es cuánto calcio, cuánto magnesio tiene nuestra agua, generalmente son aguas subterráneas las que se usan, eh, por lo menos en, 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 en Uruguay, ¿sí? si el agua es como muy dura o, o muy alcalina, en realidad el efecto, eh, lo que hace es que los biodigestores sean más robusto, ¿sí? Como que tiene mayor capacidad de buffer de justamente eh, ante los efectos de, de, de los cambios de pH, por ejemplo, ¿sí? Un agua alcalina eh, o un agua dura podría ser mejor. Eh, cuando el agua es agua de reuso, por ejemplo, ¿sí? Al final del proceso muchas veces en algunos establecimientos lo que se hace es se toma el agua de la última laguna, copia el efluente y se utiliza para limpiar de vuelta el tambo o las salas eh, o los corrales de, de ordeñe. Okay. Eh, si el contenido de amonio es muy elevado y si es la misma agua la que estoy reutilizando siempre, puede empezar a, a incrementarse la concentración de fósforo, la concentración de amonio y la concentración de eh, compuestos orgánicos no biodegradables, por ejemplo, far, eh, fármacos veterinarios y muchas otras cosas, y en la recirculación se van acumulando, ¿sí? se va aumentando la concentración, porque no recambio, ¿sí? Y el amonio sí es muy conocido por tener efectos de inhibición en los biodigestores. Mm, o sea, esto me refiere sí. Tambo, biodigestor, laguna de acopio, y esa agua, al final, el digestato, usarlo para el lavado del tambo, eso se hace, ¿sí? Pero en los círculos, en los ciclos, podemos tener incremento de estas sustancias que le decía, y podemos generar inhibición en la degradación de anaerobia y, y ver eh, la producción de gas que cae, ¿sí? Tiene solución, eh, para nitrógeno, ¿sí? Por otro lado, cuando aumentamos los ciclos, por ejemplo, y, y nos aumenta la concentración de fósforo, está bueno porque eh, después vamos a obtener un efluente o un agua que es la que está circulando, que es muy, muy rica en fósforo y la puedo usar como un fertilizante para regar, ¿no? Con, con un alto contenido de fósforo. ¿no? Uh -huh. 
Bueno, Karina Cerqueira Navarro, muy buena presentación. ¿Cuál es la aplicación dada al biogás generado en los tambos húmedos, electricidad, quema? Y si sabes cuántas plantas de biogás hay en Uruguay. Bueno, ahí es, en Uruguay ahora lo están utilizando, eh, hay estos dos establecimientos, hay uno que ya lo está utilizando hace seis meses, uno o cuatro meses, perdón, y el otro estamos ahora eh, haciendo las instalaciones, ya tienen el, el gas. El de hace seis meses, para todos es más o menos igual, pero básicamente es el, el gas se utiliza en producción de agua caliente para lavado de las máquinas de ordeña, piensen que en Uruguay es clima frío, ¿sí? sobre todo eh, tenemos seis meses donde es bastante frío, y, y de hecho son muy buenas las imágenes de ahora de, de con las heladas que le llamamos acá, de los biodigestores cubiertos de hielo, ¿sí? donde inflados con muchísimo gas, que eso también está bueno, que fue todo un desafío hacer la adaptación para los climas fríos, acá también en Uruguay, que, que es como una limitante importante. Eh, se usa para el agua caliente, para el lavado de las máquinas, el lavado de las ubres, de las vacas y de las manos de los trabajadores, o sea, ese lavado que se hace de ubres, ¿sí? que se hace a las 3, 4 de la mañana, congelada el agua, congelada literalmente, eh, se hace con agua caliente, entonces es una mejora en la calidad para los trabajadores y para las vacas también. Y se usa mucho, eh, se usa eh, para las queserías, se usa en la fabricación de queso, sustituto de gas, de, de gas comprimido. Y, por ejemplo, eh, en, en, el, en, la, en los establecimientos donde remiten la leche, donde la leche se va a una industria, eh, ahí se transforma en energía eléctrica para hacer alguno de los ordeñes, o se hace iluminación de exteriores, o se usa para cocinar ¿sí? en las cocinas de, 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 de las casas de los productores. En esta escala de producción. Después hay otra escala que, por ejemplo, se convierte en energía eléctrica y se vende a la red de baja tensión de, de, de UTE, que es la Compañía Nacional de Producción de Electricidad de Uruguay. ¿sí? Que te, eso lo podemos hacer acá en Uruguay. ¿sí? El precio de compra-venta es el mismo de la energía, entonces a veces conviene hacer eso. ¿Cuántos biodigestores? Hay varios. Tenemos, hay uno en un... Hay, eh, ya hay bastante en lo que es lechería, tenemos un, hay un, un tambo muy muy grande en Uruguay que se llama Estancias del Lago, que son unas 13.000, entre 13 y 15.000 vacas en Ordeña actualmente, muchísimos confinadas a las 24 horas y tienen 8 biodigestores de 4.500 metros cúbicos cada uno, es la el sistema, los biodigestores más grandes de toda Sudamérica, ¿sí? es monstruoso, y ellos están produciendo 1.200 metros cúbicos de metano por hora, ¿sí? Para, y lo utilizan trasladan el gas ¿sí? a la fábrica de leche en polvo y lo utilizan para la fabricación de la leche en polvo. ¿sí? Es una instalación súper grande, tecnología alemana. Después tenemos ¿sí? eh, tambos o granjas lecheras también de 500 vacas con, con biodigestores de laguna cubierta. Después tenemos eh, industrias lácteas que, de, de fluente que se generan en las plantas de, de procesamiento. También tienen biodigestores de laguna cubierta. Hay lavaderos de lana que también tiene, generalmente se usa mucho lo que es la laguna, lagunas cubiertas en Uruguay, y los gestores tubulares para los que es chiquito. ¿Sí? Yeah. Por aquí José Nicolás Martín eh, pregunta, ¿es posible utilizar un aforador de tipo agronómico para poder medir el efluente producido? Principalmente pensando en la viscosidad del efluente y potenciales errores que surgen. Sí, ahí... Eh, me imagino, aforador agronómico, eh, me imagino que son como los de los vertederos, medidores de... Por, sí. De, ¿no? uh -huh. Ahí va, sí. Eh, right. Y de hecho, yo, eh, yo lo doy, no los presenté hoy justamente por eso, lo que pasa es que el efluente del, del tambo, de las granjas lecheras, es muy puntual y es muy discontinuo. Eso está bueno cuando vos tenés una corriente que es relativamente continua, así que tenés, puedes tener variaciones, pero que tenés una corriente. Acá de repente tenés mucho... Rápido y después ya no tenés nada. ¿sí? Entonces, a veces, en este tipo de instalaciones, sobre todo en el chico, es más complejo tener una instalación así. Bueno, Nicolás Velázquez de Limón eh, pregunta, dentro del material no digerido está, está la fibra. ¿Qué caldo de bacterias podemos usar para que sea digerida la, fi la fibra y no tenga que ser separada con filtro? Eh, Ahí hay un tema, eh, conceptualmente hay, hay que, esto da para bastante, ¿no? pero 
A priori yo diría que los microorganismos se dan, eh, se buscan las herramientas, o la comunidad se acomoda lo suficiente para poder comer todo lo que hay para comer. Eh, mi opinión es que eh, si hay algún alimento, ¿sí? la comunidad de microorganismos, que es lo que hay adentro de, de un biodigestor, donde hay cualquier clase de especie de microorganismo, y si las condiciones están dadas, los, ellos se van a reproducir y van a poder van a tratar de utilizar todo el alimento que hay. ¿sí? Por ende, si le das su debido tiempo, eh, ¿Sí? De, de aclimatación a la comunidad y todo lo demás, no vas a encontrar mejor comunidad de microorganismos que degrade esa fibra de la sí. que hay ahí adentro. Y se va a degradar. Va a ya. Darío Pico, el de Santa Fe, Argentina, pregunta si hay una concentración de sólidos, de sólidos ideal para óptimo funcionamiento del biodigestor. Dentro de los biodigestores, ¿sí? o sea, no de ingreso, dentro de los biodigestores, una concentración de sólidos de eh, 4, no ponerle, sí, 4% más o menos, 5%, ¿sí? que son unos 40 gramos por metro, de sólidos por metro cúbico, 50, 4 o 5%, por ahí es un dato que es un valor interesante, es como concentrado, ¿sí? 3%, 4% por ahí es un dato interesante, depende mucho del diseño del digestor, ¿no? Hay sistemas que, que, que bancan, por decirlo así, ¿no? Y que soportan mucho, concentraciones mucho más elevadas y sistemas que no tanto. Eh, hay digestores, por ejemplo, los USB, estos es dentro, ¿no? De ingreso es otra cosa, pero los reactores USB, que son un tipo de digestores también anaerobios, trabajan con mucha concentración de sólidos adentro del digestor, pero no, no pueden, el efluente en que ingresa no puede tener sólido, porque los sólidos que están adentro son las bacterias únicamente, ¿sí? entonces si nosotros le ingresamos un efluente con sólidos, con una alta concentración de sólidos suspendidos, sólidos, fibras y cosas gruesas, nos terminan sacando las bacterias que tenemos adentro. ¿sí? Entonces, eh, dependiendo, depende mucho, mucho del tipo de reactor, ¿sí? Eh, Álvaro León eh, nos menciona que para calcular las cargas de cada elemento se miden o estiman con base a datos bibliográficos. ¿Decís que estos valores no varían mucho de un tambo a otro? En teoría, sí. Creo que es de lo que menos varía. ¿sí? Si lo podés hacer por lo menos una vez ¿sí? en el laboratorio, ¿sí? que eso tomás una muestra de las excretas, ¿sí? lo que podés hacer no cuesta mucho económicamente hablando, ¿sí? sacamos una muestra discreta lo más representativa posible, ¿no? Dos o tres diferentes, mezclar, tomar una muestra y ir, ¿no? Mandar una en un laboratorio, a los días hacer otra con otro establecimiento, y todo así, si puedes hacer eso, mejor, y ahí mandar a analizar de cuo, nitrógeno total, amonio, fósforo total, fosfato, sólidos volátiles, sólidos totales, eso te va a solucionar y ahí vas a darte cuenta entre los tres, dos, tres valores que tengas, la variabilidad que vos tenés. ¿sí? Capaz que te das cuenta que en tu caso depende mucho de la dieta también. ¿no? Entonces si las dietas son medias parejas, está, pero si vos vas a usar un dato como por ejemplo este, que es basado en praderas, ¿no? lo, donde las vacas salen a pastar el campo, y lo vas a utilizar en tu... En, en, en el sistema ¿sí? de, 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 que tenés vos, que capaz que solamente comen eh, silo, ¿sí? maíz eh, ensilado, posiblemente te va a dar distinto. ¿no? Entonces, voy a usar el gráfico, pero si el sistema productivo se acerca a, lo, a, se acerca a, lo, a tu condición. Si bueno, no, por aquí. No es tan complicado hacer, digo, no es tan caro tampoco hacer. Ya. Por aquí hago dos últimos comentarios. Una primera pregunta que tenía al principio, de un primer comentario que tenía al principio sobre que valdría la pena tener una plantilla, pues como con todo este tipo de cálculos, para ya, digamos, eh, poder, digamos, tener un, algo ya listo, pues, para calcular. Y Jerónimo Ríos aquí también dice que muy interesante tu información y lo que queda es poder tener la oportunidad de tener un documento para consultar y aplicar las fórmulas. 
Bien, sí, está disponible, obviamente, como lo que hacemos en la red. Listo. Eh, una última comentario, yo creo que se refiere más como al diseño, porque digamos, tú hablaste de las estrategias para seguir en la medición de caudales, pero entonces Pablo Mora pregunta que las estrategias en el diseño, como que, ¿qué seguir? ¿Qué seguir? Bueno, ahí, esto que les dimos hoy es lo primero, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo para ingresar al digestor? Eso es como lo inicial. Y después empezar a basarse ahí sí, si no tenés experiencia en bibliografía, en experiencias de otros, en condiciones lo más cercanas posible a tu condición climática, ¿sí? eh, disponibilidad de materia prima, disponibilidad de proveedores y insumos para hacer un diseño de biodigestor el más adecuado. ¿sí? Dep depende mucho el, el, el biodigestor según el tipo de fluente, si tenés un efluente que, que tiene mucho sólido, ¿sí? hay reactores que no lo puedes usar y hay reactores que sí lo puedes usar, ¿sí? dependiendo de los costos operativos, considera que hay algunos reactores que requieren agitación sí o sí, hay otros que no requieren agitación, ¿sí? entonces si yo lo puedo agitar, quizá tengo un sistema más eficiente o no, pero que pero necesito invertir para agitarlo, ¿no? ya sea horas, hombre, o gasto de energía ¿sí? para poder agitarlo. Eh, la escala productiva también, ¿no? ¿Qué tamaño de, de... ¿Qué cantidad de fluentes yo estoy hablando? No es lo mismo trabajar con 1.000, 2.000, 3.000 litros por día que trabajar con 100.000 litros por día, ¿no? Entonces ahí te vas a diseños totalmente diferentes y ahí hay que leer mucho. <risa> Hay que empezar a, a leer bastante. Hay muchos manuales, ¿sí? de hecho en, en la página de la red van a encontrar muchos manuales de diseño, ¿sí? pero depende bastante del efluente, de la escala y, y de lo que tengo ahí en el entorno. ¿no? Materiales, insumos, mano de obra, también para hacerlo. Bueno, yo creo que ya el tiempo... Se nos ha terminado. Eh, agradecemos mucho a Guillermo por su presentación. Coincido eh, en que a pesar de ser muy técnica, me parece que nos muestra mucho eh, qué es lo que debemos hacer. Quienes estamos monitoreando, qué debemos ajustar. Entonces, en ese caso, pues me ha parecido como muy útil eh, para quienes están empezando y para los que estamos haciendo también monitoreo en los biodigestores. Eh, muchas gracias por todos esos aportes, Guillermo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Y evidentemente es una charla, era pesada, pero lo que yo sé es que va a quedar de respaldo y material de consulta. Entonces, cuando en algún momento haya algún problema con algo de lo que les di hoy, está bueno para poder volver y ahí sí prestarles la atención que hay que prestarles. Porque es, es, es un material que yo no, no, es, yo no lo pensé como algo... Eh, agradable, interactivo y fácil de escuchar, sino como un material que quede de, de, de respaldo, de uso, de guía, ¿no? Para, para, para que justamente se pueda usar y replicar, ¿no? Porque me parece que nos falta a nosotros mucho también como técnicos en el, en el área eh, el uso de estas cosas antes de hacer. ¿sí? Muchas veces nos aceleramos mucho, nos, nos ponemos a hacer, 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 hacer y leemos allá y acá y acá y hacemos una mezcla de todo. Y a veces nos cuesta sentarnos un poco a pensar y, y a calcular eh, antes de hacer, ¿viste? Que a veces es importante también para nosotros como técnicos, me parece que es de responsabilidad profesional, ¿no? Listo. Eh, bueno, un último anuncio para las preguntas que faltaron. Mis compañeras estarán poni colocando en Facebook eh, Live y en el YouTube. El, los correos de Guillermo para que les hagan directamente las preguntas si tienen algunas dudas adicionales. Entonces los dejo con Orlando ya para cerrar. Muchas gracias. Muchas gracias Guillermo y muchas gracias a la audiencia de los diversos países que nos sintonizaron hoy. México, Perú, Argentina, el mismo Uruguay. Eh, y siéntete cómodo, Guillermo, que la presentación fue técnica, pero contribuye muchísimo, sobre todo a aquellas explotaciones de pequeña y mediano porte, 
porque nos presentaste unos casos muy particulares y es el, el reflejo de tu exhaustivo trabajo de parámetros, de mediciones, de estimaciones, pero que realmente conducen a mayor certeza en las inversiones y en el manejo que se debe hacer. A nombre de la red Biolac y del ICA, te agradecemos muchísimo tu, tu disposición para compartir este caudal de conocimiento. Y, bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Y este, también esta, este vídeo va a quedar este, disponible en el sitio web del ICA. Tenemos un, un sitio creado para este propósito y a través también de la red de Biolac va a estar disponible. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto, muy amables y gracias por la distribución y el compartir. Cuídense. Bueno, chao, cuídense. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.